gagawa tayo ngayon ng puto and saymada. So, ito yung ating mga kailangan. Kailangan natin ng 2 cups of all-purpose flour. So, ayan. Sisif muna natin. And kailangan din natin ng 2 tablespoon ng baking powder. And kailangan natin ng 1 fourth teaspoon of salt. And kailangan natin ng 1 cup white sugar. So, ayan. Okay, mimix lang natin yung ating mga dry ingredients. Gawa <laughs> ako ng butas dito sa gitna. Para dito natin ilalagay yung ating mga wet ingredients. Okay, so ayan. So, para naman sa ating mga wet ingredients, kailangan natin ng dalawang large eggs. So, yan. And, yung isa. And, kailangan natin ng 1 4 cup melted margarine or cooking oil. Kailangan din natin ng 1 and 1 half cup of water. So, instead of water ang aking gagamitin, so gagamit ako ng evaporated milk. Ayan, evaporada. Ito yung aking gamit. Jersey evaporada. So, instead na tubig ang aking gagamitin, is uh, evap milk na lang para mas malasa. So, maglalagay tayo ng 1 and 1 half cup. And another one half cup. Okay, so ayan, pwede na natin siyang haluin. Haluin natin mabuti hanggang wala na tayong makitang streaks of flour. And maglalagay din tayo ng few drops of vanilla extract. So, ito yung aking gamit. Yung Ferna Vanilla Liquid. So, few drops lang. Yan, mix natin ng mabuti para wala tayong makitang streaks ng flour sa ating mixture. Okay, so pwede na itong ating puto butter. So, pwede na natin ilagay ito sa ating uh, molder or sa ating uh, cupcake liner. Pwede na tayong maglagay ng ating puto butter sa ating molder. So, yung molder na ginamit ko, ayan, naglagay lang ako ng ating cupcake liner. So, ang size nito is 3 ohms. So, ayan, maglalagay lang tayo. So, wag na natin itong punuin. About uh, 3 fourth lang ilalagay natin. 
Kasi aalsa pa to para hindi siya umapaw. Okay, so ayan, lalagay na natin to and pakukuluan natin, lulutuin natin to ng 10 minutes. Okay, so isasalang ko na siya, babalikan natin. Okay, check natin kung luto na yung ating puto. Okay, so ayan, mukhang luto na siya. So, check natin. Okay, so malinis siyang lumabas. So, luto na yung ating puto. So, palalamigin ko lang to para makapaglagay tayo ng ating buttercream. Para naman sa ating buttercream, so, magbibit tayo ng 100 grams na butter. So, ayan. Tapos, maglalagay rin tayo ng 1 third cup na evap milk pero dahan-dahan din yung paglalagay natin. Okay, so malamig na yung ating nalutong puto kanina. So, yung buttercream naman natin is ready na. So, pwede na natin ilagay ito sa ibabaw ng puto. So, maglagay lang tayo ng konti. Yan. And, maglagay tayo ng cheese para sa toppings. Okay, so ready na yung ating nakagawa na tayo ng isang puto and saymada. So, ayan, ang ganda niyang tignan.
Ayan. So, depende sa inyo kung ano yung gusto ninyong stroke sa paglagay ng ating buttercream. So, hindi na ako gumamit dito ng food gloves kasi kakainin din naman namin to. Pang bahay lang. Pang kain bahay lang. So, maglalagay tayo ng toppings na cheese. Ayan. Ayan. 